আমরা যদি মেইন স্ট্রিমের কথাও বলি কিছুটা হয়তো মিসিং আছে এবং আমার পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল আমি তুষারকে ফোন করে ফোনে কথা হচ্ছিল তুষারকে বলছিলাম মানে রিপাবলিক বাংলা আসলো না ময়ূখ চৌধুরী ছাড়া কি এই রিপোর্ট হতে পারে মানে আমি আসলে জানি না যোগসে পাঠ ভারতের একটা মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে যেভাবে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে যে ঢঙে করা হচ্ছে এটা একটা স্টাডির পার্ট হতে পারে একটা কথা মনে রাখতে হবে কোনো কিছু সাপ্লাই আছে মানে ওটা ডিমান্ডও আছে খুব সোজা সব টাকা আমরা ময়ূখকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করি কিন্তু আমি মনে করি না এটা এত হাসাহাসির বিষয় ভারতের তার মানে এরকম ডিমান্ড তৈরি হয়েছে ভারতে এরকম ভোক্তা শ্রেণী আছে যারা এইভাবে নিউজ রিপ্রেজেন্টেড হতে তারা মনে করে নিউজ এভাবে রিপ্রেজেন্টেড হওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট তাদের যে কনফার্মেশন বায়াস আছে সেটাকে এভাবে স্যাটিসফাই করা গেলে সেটা একটা বাজার তৈরি হতে পারে এটা তো আছে ফর শিওর আচ্ছা যাই হোক আমি আর এই জায়গায় পরে আসছি কিন্তু অ্যানালিসিসের জায়গা না কেন এটা করছে রাদার আমি একটু ফোকাস করি খুব চমৎকারভাবে এই আলোচনাগুলো এসছে তারপর আমার কয়েকটা আরও বড় আশঙ্কা আছে আমি সেটা নিয়ে রাদার কথা বলি আমরা রাশা ইউক্রেন যুদ্ধ যদি একটু ঢুকি তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করব রাশা যখন ইউক্রেনের উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে তার আগে কেন এটা আমি বলছি আমি পরে আসছি ইউক্রেনের দনবাস এরিয়াতে একটা যুদ্ধ চলছিল এই ফুল ফ্রেজেড অ্যাটাকের আগে এটা ভার্চুয়ালি শুরু হয়েছিল দু হাজার সালে যখন একটা রেভলিউশন হয়েছিল ভিক্টর ইয়ানকোভিচের বিরুদ্ধে যিনি ইউক্রেনকে ইউরোপের সাথে যুক্ত করবেন না উনি রাশিয়াপন্থী প্রেসিডেন্ট ছিলেন তো তার বিরুদ্ধে একটা মুভমেন্ট হয় মায়দান ওনার পতন হয় এবং উনি পালিয়ে রাশিয়া চলে যান মানে শেখ হাসিনার সাথে মিল আছে উনি প্রো রাশান উনি পালিয়ে রাশিয়া গেছেন আমাদের শেখ হাসিনা যেভাবে ভারত চলে গেল তারপর রাশা দুটো কাজ করে একটা হচ্ছে ক্রাইমিয়া দখল করে সরাসরি এবং ডনবাসে একটা লো ইন্টেন্সিটি যুদ্ধ শুরু হয় সেই যুদ্ধটা হচ্ছে রাশান ভাষাভাষীদের সাথে ইউক্রেনের ভাষাভাষীদের সাথে সম্প্রতি আপনারা জানেন রাশা চারটা জায়গা অ্যানেক্স করেছে ডনবাসের দুটো দনিয়াস রুহানস খেরসন এবং জাপুরেজিয়া চারটা জায়গা এ চারটা জায়গায় যুদ্ধ করে দখল করে তারা এখনও পুরো তাদের দখলে নাই কিন্তু কনস্টিটিউশনাল লেগুলো রাশার পার্ট কিন্তু কি যুক্তিতে এই যুদ্ধটা হয়েছে সেটা বুঝতে হবে আমি আরেকটু পেছনে যাই জর্জিয়ার সাথে রাশার একটা যুদ্ধ হয়েছিল দু হাজার নয় দশের দিকে আটের আচ্ছা অজুহাত ছিল আসলে জর্জিয়া ইউক্রেনের মতোই নেটোতে যোগ দেবে এই আলাপ করছিল সেই যুদ্ধের পর জর্জিয়ার দুটো এরিয়া আফখাজিয়া এবং সাউথ ওসেটিয়া এখনও জর্জিয়ার কন্ট্রোলে নাই এটা ডিফ্যাক্টো রাশার কন্ট্রোলে আছে যদি এটাকে অ্যানেক্স করা হয়নি আমি আরেকটা উদাহরণ দিই সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র মলদোভা মলদোভার একটা পার্ট আছে ট্রান্সনিস্ট্রিয়া এই পার্টটাও মলদোভার কন্ট্রোলে নাই এটা ডিফ্যাক্টো রাশার কন্ট্রোলে এই যে প্রত্যেকটা এরিয়াতে রাশা আসলে কি করছে তার ন্যারেটিভ হচ্ছে রাশা ইজ দ্য কাস্টেডিয়ান অফ রাশান স্পিকিং পেপল যেখানে যেখানে রাশান ভাষাভাষী মানুষ সমস্যায় পড়বে রাশার এই অধিকার আছে তাকে সেভ করার এবং পারলে দখল করে নেয়ার সেই অংশটা খেয়াল করি আমরা রাশা ইউক্রেন যুদ্ধ কিন্তু পৃথিবীর একটা বিরাট প্যারাডাইম শিফটিং হয়েছে আমরা অনেকভাবে খেয়াল করি না আমরা জেনে না বুঝে আমরা রাশার পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছি যেহেতু এখানে ওয়েস্টকে রাশা খুব ঝামেলায় ফেলছে এবং আমি ওই যুদ্ধ নিয়ে একটা সিরিজ মতো লিখেছিলাম প্রথম আলোতে বারো বা তেরোটা কলাম লিখেছি টানা এবং আমি প্রচণ্ড গালিগালাজের শিকার হয়েছি কারণ আমাদের দেশে কেউ যদি কোনোভাবে মনে হয় তার অবস্থান ওয়েস্টের দিকে যাচ্ছে বা আমেরিকার দিকে যাচ্ছে মানে বাংলাদেশের হাসিনার সাথে যা করছিল তাতে আমরা আমেরিকাকে পছন্দ করেছিলাম আদার দ্যান দ্যাট সবাই আমেরিকার বিরুদ্ধে আছে লজিক্যাল কারণ আছে আমি আমি এটাকে ভুল বলছি না ঠিক আছে রাশা যে ন্যারেটিভটা তৈরি করছে এই ন্যারেটিভটার ভয়ের দিকটা একটু মাথায় রাখি তারপর এবার ভারতে আসি আমি একটা বই আপনাদেরকে রেফার করি সেটা হচ্ছে বিং হিন্দু ইন বাংলাদেশ দীপ হালদার নামে একজন রাইটার এই বইটা লিখেছে প্রিন্টার শেখর গুপ্তের কথা তুষার বলছিলেন শেখর গুপ্ত তার কার্ড দ্য ক্লাটারে গত ইলেকশনের আগেও বেশ কয়টা নিজে কথা বলেছে দেখবেন ওখানে কিভাবে উনি আসলে শেখ হাসিনার ন্যারেটিভকে অ্যাস্টাবলিশ করেছেন দ্য প্রিন্ট এই দীপ হালদারকে নিয়ে তার বই নিয়ে একটা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এটা ইউটিউবে পাওয়া যায় দেখবেন দীপ হালদার বাংলাদেশে এসছেন এবং এখানে হিন্দু হওয়ার সংকট এবং হিন্দু হয়ে কি কি সমস্যা হয় উনি উল্লেখ করছেন এবং সরাসরি বলছেন দুটো গুলশান গুলশান এক গুলশান দুই এবং ধানমন্ডি ছাড়া বাংলাদেশের আর যে কোনো খানকার হিন্দুরা ভয়ঙ্কর রকম সংকটে আছে এবং ভয়ঙ্কর রকমভাবে তারা 
নানা রকম অত্যাচারের মুখে আছে এবং দীপালদারের কাছ থেকে আপনি জানবেন দুই হাজার একুশ সালে নাকি বাংলাদেশে একটা ওয়াইড স্প্রেড রায়ট হয়েছিল যেখানে প্রচুর সারা দেশে এটা সারা দেশে নাকি প্রচুর হিন্দুকে এখানে নানাভাবে অত্যাচার করা হয়েছে আমরা খেয়াল করব ভারতে যে হিন্দুর ওপর অত্যাচার হচ্ছে এবং তার সাথে যদি যোগ করি ভারত রাষ্ট্রই এখন সেই জায়গার দিকে যাচ্ছে কিন্তু তো তার আগে কি ছিল বিজেপি সরকার তারা কাস্টাডিয়ান অফ হিন্দুতে পরিণত হচ্ছিল খেয়াল করবেন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টটা আসলে কিসের উপরে তার পারসেপশনটা মূলত তা দাঁড়িয়ে আছে সংখ্যালঘু কথাটা যোগ করেছে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি হিন্দুদের কাস্টাডিয়ান পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন সাবকন্টিনেন্টে তো বটেই তাহলে আমরা এরকম কথা বলতে পারি কোনো একদিন আমি একমত তুষারের সাথে পুরো বাংলাদেশ দখল করবো কিন্তু বাংলাদেশে কোনো একটা অংশ দখল করার জন্য আমি হিন্দুকে রক্ষা করতে যাচ্ছি এই ন্যারেটিভ ইউজ হতে পারে ভারতের কিন্তু মিডিয়াতে আছে আমাদের ওই তেঁতুলিয়ার ওই মাথাটা চিকেন নেক চিকেন নেক বলে আমরা খুব চেঁচাইতে হইতে নেই তো ওরা মনে করছে ওই মাথা বা পুরো রংপুর বিভাগ যদি কেটে ফেলা যায় মিশিয়ে ফেলা যায় পুরো বাংলাদেশের তো দরকার নাই ওই একটা অংশ যদি নিয়ে নেওয়া যায় আমি দূরবর্তী সংকটের বা দূরবর্তী ভয়ের কথা বলছি সুতরাং আমরা এই ন্যারেটিভটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা আমাদেরকে আসলে আমাদের জায়গা থেকে করতে হবে ভারত কোনোভাবেই সারা পৃথিবীর সব হিন্দুর কাস্টেরিয়ার না ওইটা তৈরি করছে এবং সেটাই আমাদের সামনে ক্রমাগত আসছে এখন বিপদটা কোন জায়গায় বলা হয় সারা পৃথিবীতে আইডেন্টিটি পলিটিক্সের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এখানে এটা একটা স্নো বল এফেক্ট আছে ধরুন দল এ আমি আপনার ভারতের নাম দিয়েই বলি বিজেপি আইডেন্টিটি পলিটিক্স করছে এখন কংগ্রেসের জায়গায় একটা সংকট তৈরি হয়েছে যে প্রচুর মানুষ যেহেতু এই আইডেন্টিটিকে বিশ্বাস করে বা নেয় আমার কি করা উচিত এই প্রশ্ন যখন হাজির হয় আমরা দিল্লিতে একটা খুব ডিফারেন্ট অবস্থা দেখেছিলাম আমি এই কারণে কেজরিওয়ালকে মোটা দাগে বলছি আমি খুবই প্রশংসা করি কারণ হ্যাঁ দু একবার মন্দিরে গেছেন কিন্তু র্যাদার উনি ওনার রাজনীতি করেছেন ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পিপল খেয়াল করবেন বিজেপির বিরুদ্ধে ফাইট করতে উনি কিন্তু পাল্টা সফট হলেও কিছু হিন্দুত্ববাদ আনেননি আমরা কংগ্রেসের ক্ষেত্রে দেখছি ও হিন্দুত্ববাদ কিছুটা হলেও আস্তে আস্তে সাথে নিচ্ছে এখন বিপদটা কোন জায়গায় বিজেপি আর কংগ্রেসের আগের পার্থক্য আমরা কথার কথা যদি ধরি একশো ছিল কংগ্রেস যখন কিছুটা হিন্দুত্ববাদী হলো বিশ ত্রিশ গ্যাপ কমে গেল তখন আরেকটা দল আরও বেশি হিন্দুত্ববাদ তার আলাপ শুরু করে এবং আমরা খেয়াল করেছি হয়তো অনেকেই আর এস এর কে আর এস এস এর কেউ কেউ এখন বলছেন নরেন্দ্র মোদী যথেষ্ট হিন্দুত্ববাদী নন এই অভিযোগ বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে ছিল তারপরে বাজপেয়ী সময় আমরা আদবানিকে মনে করতাম অনেক বেশি এক্সট্রিম খেয়াল করুন এর পরে মোদীর তুলনায় আদবানিকেও আমরা খুব বেশি এক্সট্রিম হিন্দুত্ববাদী মনে হয় না সত্যিই মনে হয় না এরপরে মানুষ যদি চিন্তা করে যোগী আদিত্যনাথ যোগী আদিত্যনাথের সাথে সংকট আছে কিন্তু একজনের পর একজন নেতা আমরা দেখছি মোর এক্সট্রিমিস্ট হচ্ছে ফলে কংগ্রেসও যে পথে হাঁটার চেষ্টা করছে আমার কাছে এটা খুবই বিপজ্জনক মনে হয় তাতে যেটা দাঁড়াবে পুরো স্টেটটাই অ্যাজ এ হোল অ্যাজ এ হোল হিন্দুত্ববাদের খুব সিরিয়াস খপ পরে পড়ে যাবে এবং সেই লক্ষণ প্রচুর আছে এবং তখন মিডিয়া কোনোটাই আসলে আমরা লিবরাল মিডিয়া বা অন্য মিডিয়া বলার আসলে খুব বেশি স্কোপ থাকবে না সবাই মোটা দাগে এখানে মিডিয়া পণ্ডিতরা আছেন মিডিয়া একটা ব্যবসা মানে আমরা মিডিয়ার কাছে কেন যেন খুব এথিক্যাল ভ্যালুজ আশা করি মিডিয়ার কাছে আমরা একটা জিনিস চাই যেটা এখন আরও সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশনটা সে যাতে ঠিকঠাক দেয় কিন্তু মিডিয়া একটা ব্যবসা এবং এই ব্যবসা করতেই সবাই আসে সেই ব্যবসা যদি না হয় মিডিয়া টিকেও থাকতে পারবে না ইটস এ ডায়লেমা ইনফ্যাক্ট এই জন্য আমি প্রায় একটা কথা বলি এটা আমার একজন অবজারভার হিসাবে বক্তব্য আমি বিশেষজ্ঞ নই এই ক্ষেত্রে মেন স্ট্রিম মিডিয়া আসলে এথিক্যালি কোনোদিন সার্ভাইভ করতে পারে না এটা ডোম টু ফে ডোম টু ফে মানে শুধু সরকার না এর সাথে কর্পোরেট ইন্টারেস্ট আছে আমি আমাদের দেশের ডাকাত কর্পোরেটদের কথা বলছি না ওরা ডাকাত ওদের অন্য ডাকাতির সমস্যা আছে কিন্তু জেনুইন বুট যাওয়া যারা মিডিয়া ইনভেস্ট করেন তারা প্রচুর ইন্টারেস্ট এটার পেছনে কাজ করে সুতরাং এটা করে কি হবে আমি আসলে নিশ্চিত নই এই জন্য আমরা হয়তো একটা প্রমাণ দেখছি পাবলিক বা ক্রাউড ফান্ডিং দিয়ে মিডিয়া চললে হয়তো ভালো হতে পারে কিন্তু এই সংখ্যা খুব কম আমরা গার্ডিয়ানকে দেখব পড়ার সময় নিচে এসে আপনার আমার কাছে সে ডোনেশন চাইছে যে আমি তোমার টাকা নিয়ে চাইছি গ্রো করতে সো দ্যাট আমাকে আমি রিলায়েবল বা ক্রেডিবল থাকতে পারি সো মিডিয়া ভবিষ্যতে এটা আরও এক্সট্রিম অবস্থার দিকে যাবে কোনো সন্দেহ নেই এবং আমি মনে করি তার এই যাবতীয় ন্যারেটিভের চেষ্টা হচ্ছে বাংলাদেশে হিন্দুরা সংকটে আছে সো দ্যাট তারা যে কোনো রকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করে রাখতে পারে আর একটা জিনিস যোগ করি আমরা অনেক খেয়াল করেছি হয়তো দু হাজার বাইশ সালে ভারতের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তি ছিল
এবং তাদের লক্ষ্য দু স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে অখণ্ড ভারত হবে কেউ কেউ বলেন যে বাংলাদেশ পুরো দখল হয়ে যাবে না আমি আবারও বলছি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর জাতিসংঘ খুব বেশি এফেক্টিভ কিছু ছিল না কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর মোটা জায়গায় একটা জিনিস নিশ্চিত করা গেছে একটা দেশ আর একটা দেশের ভূখণ্ড দখল করে ফেলবে না আপনি দেশ দখল করবেন আপনার পুতুল শাসক বসাবেন আমেরিকা বহু জায়গায় এই কাজ করেছে কিন্তু পুরো দেশ দখল করে ফেলছি বা দেশের একটা বিরাট অংশ দখল করছি এই জিনিসটা মোটা দাগে হয় নাই কিন্তু রাশার পরে এই ঘটনাটা ভেঙে গেছে এখন তাদের আমি আবারও বলছি এটা ফিজিবল কিনা সেটা পরের আলোচনা তাদের অখণ্ড ভারতের মধ্যে তো বাংলাদেশ নাই আপনারা জানেন তাদের পার্লামেন্টে সেই ম্যাপ দেয়া নিয়ে প্রচুর ডিবেট হয়েছে অন্য কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাদের মুখ্যমন্ত্রীরা এগুলো টুইট করে তাদের স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন আমাদের কেয়ারফুল থাকা দরকার এবং কেউ কেউ বলেন বাংলাদেশ দখল করবে না কারণ কারণ এই মুসলিম জাতিগোষ্ঠী নিয়ে আমি কি করব অ্যাটলিস্ট আমার একটা ভোটের হিসাব তো হতে পারে সেম গোস ফর ইসরায়েল কেউ কেউ বলেন যে ইসরায়েল পুরোটা দখল করে নিচ্ছে না কেন কারণ তাদের ভয় হচ্ছে এখানে ওদেরকে দখল করা মানে আমাদেরকে মুসলিমরা আসা এবং তাদের তাদের দাবি মতে মুসলিমদের ফার্টিলিটি রেট অনেক বেশি সুতরাং খুব দ্রুতই মুসলিমরা ইহুদিদেরকে আউট নাম্বার করে ফেলবে এইটার একটা চমৎকার সমাধান কিন্তু আর এস এস করেছে এখন ভারতে মুসলিমরা প্রত্যেকটা সিটিজেন রাইট সে পাবে এক্সেপ্ট ভোটিং রাইট ওদের কনস্টিটিউশনে আর এস এস এর কনস্টিটিউশনে যে অখণ্ড ভারত আছে ওরা খুব চমৎকারভাবে এটারও সমাধান করেছে তারা সব রকম রাইট দেবে ভোট ছাড়া তাহলে এই ভূখণ্ড নিয়ে এটা পিপল হবে না তুষার যেভাবে বলছিল রাইটলি একটা পপুলেশন আছে ভোটিং রাইট না থাকলে সে পিপল হয়ে উঠবে না সো ওটারও একটা সমাধানের জায়গা তার তৈরি করা আছে আমি বলছি না যে বাংলাদেশ তারা দখল করে নিচ্ছে আমি বলছি না বাংলাদেশের একটা পার্টও তারা দখল করে নিচ্ছে কিন্তু একটা জিনিস খুব স্পষ্ট যে তাদের অনেক দীর্ঘমেয়াদী অনেক পরিকল্পনা আছে তারা এগুলো এখনই প্ল্যান্ড করা শুরু করেছে যে ঘটনাগুলো যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া দরকার আমি শুধু খুব তৃতীয় শ্রেণীর লোক তৃতীয় শ্রেণীর মতো আমাদের এখানে চারটা হাই কমিশনার ছিল আমাদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর বলছি না আমি বলে ফেলি সরাসরি আমি অ্যাকাডেমিক না আমি খোলাখুলি কথা বলি ভিনা সিক্রি নাম এসেছিল পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী পঙ্কজ শরণ এবং রিভা দাস গাঙ্গুলি এ চারজন হাই কমিশনার ছিলেন এখানে I believe strongly they are paid by our milk still now. I'm going to show you here actually. But there are some people that are academic is a waste to repair. I mean recently, Jeffrey Satcher got a lot of data. Cool chilo. Thick kacha kachi shome are at a column like a chilo. Brahma chela ni. He looked like into mota moti geopolitical expert is a bit. That was done traction at the show. Okay. To Akita because it's a. এবং সর্বশেষ আমি খুব সারপ্রাইজ হয়েছি টু সি পূজা নিয়ে একটা টক শো হচ্ছিল সেখানে ব্রহ্মচেলানি বসে একই আলাপে শরিক হচ্ছেন ভিনা সিক্রির সাথে মানে আমাদের এখানে সব ধ্বংস হয়ে গেছে সব কিছু ইসলামিস্টরা নিয়ে গেছে একটা ভয়ের জায়গা আছে আমরা ভারতকে এটা নিয়ে যতই হাসাহাসি করি না কেন যে আলাপটা একটু আগেই আসলো সুমন ভাই বলছেন খুবই ইম্পর্টেন্ট ভারতের সফট পাওয়ারকে আমরা যাতে আন্ডারমাইন না করি আমি আমরা অনেকে করি দ্যাটস ভেরি ব্যাড ওদের এই ন্যারেটিভ আস্তে আস্তে ব্লুমবার্গে গিয়ে পৌঁছেছে না রিপোর্টটা আমরা পড়েছি না ওখানে কিন্তু আলাপ হয়েছে ব্লিঙ্কেন বাংলাদেশের মানে ডক্টর ইউনুসের সাথে বৈঠকের পর তাদের যে অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট সেখানে মাইনরিটির কথা বলেছেন কেউ বলতে পারেন যে ভারতকে ফর দ্য টাইম একটু সান্ত্বনা দিয়েছেন না দিনের শেষে এই জিনিসগুলো গ্লোবাললি ট্র্যাকশান পাওয়া শুরু করছে করবে আমাদের আশঙ্কাটা আসলে এই জায়গায় সুতরাং আমাদের দুটো কাজ করা উচিত বলে মনে করি অ্যাকাডেমিয়া এবং এই জায়গা তো আছে কিন্তু আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আমরা ভারতের মানুষজনের সাথে কি আসলে ঠিকঠাক মতো এনগেজ করার চেষ্টা করেছিলাম আমি গত নির্বাচনের আগে বা এখন একটু আদার সাইড বলি দেয়ার আর সাম আউটলেটস যেখানে কিছু অপিনিয়ন এসছে বাংলাদেশে ভারতের ডিজাস্টার যে ফরেন পলিসি নেওয়া হয়েছে সেটা সমালোচনাও আছে একেবারে নেই তা না তারা খুব বড় ভুল করেছে এবং তারা সাজেস্ট করছে যে এখানে পিপল টু পিপল রিলেশনশিপ হওয়া জরুরি এই ধরনের আলাপও ভারতে আছে সো ওই গ্রুপটা যত ছোটই হোক না কেন আসলে আমাদেরকে এনগেজ করতে হবে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখা দরকার আমরা খুবই ইম্পারফেক্ট একটা ওয়ার্ল্ডে কাজ করি বসে আছি আমরা যত আইডিয়াল বা ইউটোপিয়ান চিন্তা করতে পারি আমি সার্বভৌম দেশ আমার এখানে এটা হয়েছে তোমার কি আসে যায় এগুলো খুবই কাব্যিক কথাবার্তা আমেরিকা মিডল ইস্টে কেন এটা করছে ওখানে ওটা করছে আবার আমার এখানে যখন নীতি কপচাচ্ছে কেন কপচাচ্ছে উত্তর হচ্ছে পৃথিবীটা এভাবেই কাজ করে দিস ইজ ওয়াট দা ওয়ার্ল্ড ইজ আমি খুবই প্র্যাগম্যাটিক এই ব্যাপারে তো এর মধ্যে থেকে আসলে আমাদের একটা পথ খুঁজে নেয় আমি সমালোচনা করব না তা বলছি না কিন্তু এর মধ্যে আমাদের একটা পথ খুঁজে নিতে হবে এভাবেই ন্যারেটিভ রাশা তৈরি করে এই ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে এভাবেই ইন্ডিয়া তার ন্যারেটিভ
আমার মনে হয় ভারতীয়দের সাথে আমাদের ভারতীয় সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড পিপল তাদের সাথে যথেষ্ট এনগেজমেন্ট দরকার একটা কথা বলে শেষ করি এই হতাশা আমার যায় না দেখে বিদেশ থেকে কেউ যদি বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চায় ইন ইংলিশ বাংলাদেশে কি হচ্ছে নিউজ পেপার ছাড়া আজকে নিউজ পেপারের যুগ কিন্তু আর নাই আমি নিজে এখন কি কাজ করি আপনাদেরকে বলি আমি প্রায় সব ক্ষেত্রে ইদানিং বই খুব বেশি পড়ি না মানে খুব আলোচিত বইগুলো আছে আমি ধরুন এই যে রিসেন্টলি হারারি নেক্সাস এসছে পড়ার ইচ্ছা হয় নাই নেক্সাস বইটা নিয়ে হারারি দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা কথা বলেছেন ডিটেল তার হাইপোথেসিস তার এক্সাম্পলস তার লজিক্স তার আর্গুমেন্ট সব ওখানে দেওয়া আছে তো দেড় ঘন্টা শুনলে আসলে হয়ে যায় মোটা থাকে আমি তো নেক্সাস সম্পর্কে স্পেশালিস্ট হতে যাচ্ছি না মানুষ শোনে বেশি আপনি কি বাংলাদেশ সম্পর্কে শোনার কোনো স্কোপ আছে ইন ইংলিশ বাংলাদেশের গ্রাউন্ড থেকে নেই আমরা আমাদের অযোগ্যতাটাও যেন একটু দেখি আমরা অত্যন্ত অযোগ্য একটা জাতি এবং এই অযোগ্যতা আমাদেরকে ভোগাবে এই অযোগ্যতাই আমাদেরকে ভোগাবে ভোগাচ্ছে কারণ আমাদের তো পাল্টা ন্যারেটিভ আমরা খারাপ করছি না কিন্তু আমরা কি ওটা মাথায় রাখছি যে ভারতের একটা অংশ আরেকটা অংশ যে অন্তত বাংলা বোঝে না ইংরেজি বোঝে আমার আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আপনারা অনেকে জানেন ভারতীয়দের অনেকে আমাকে গালি গালাজ করে বাট স্টিল আমার বাংলা যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গল কানেক্ট করা গেছে কিন্তু আমি নিজেও তো পুরো ভারত তো আরও বিরাট একটা জায়গা আমি তো কানেক্ট করতে পারি নাই মানে হোক না হোক আমার ন্যারেটিভ তার কাছে কিন্তু পৌঁছে নাই সুতরাং আমাদের এই জিনিসগুলো আসলে হওয়া দরকার বাংলাদেশে এই একটা জায়গায় আমাদের খুব বড় দুর্বলতা আছে আমরা যাতে আমাদের ইনফরমেশনগুলো সব জায়গায় একাডেমিয়াতে যাবে পাবলিকের কাছে যাবে একটা সরকারের মানে একটা সরকারের পারসেপশন একটা সরকারের পলিসি শুধু যে তার নিজের পলিসি দিয়ে নির্ধারিত হবে তা না ভারত দিনের শেষে একটা অন্তত নির্বাচনী ব্যবস্থাটা ঠিকঠাক আছে জনগণের পারসেপশন ওখানে কাজ করে যেহেতু কাজ করে ওর পারসেপশনের উপরে জেনারেল পিপলের পারসেপশনের উপরে আসলে কাজ করা দরকার আছে এই সব কিছু যদি করি আমরা আশা করি আমাদের ঝুঁকি কমাতে পারবো কিন্তু আমি আবারও বলে এটা শেষ করি আমরা যদি মনে করি যে দিনের শেষে আমরা খুব বড় বিপদে পড়তে যাব পড়তে যাচ্ছি সেটা ঠেকানো আমাদের জন্য আসলে খুব কঠিন আমরা চেষ্টাটা যাতে সর্বোচ্চ করি এটা হচ্ছে মোদ্দা কথা ভারতের মতো একটা ইম্পেরিয়াল স্টেট যে আসলে দিনের শেষে বলা হয় যে সে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাকে ভাইস রয় মনে করে দিস ইজ দ্য সাইকোলজি এখন এটা এই রকম আছে তো এটা কংগ্রেস মনে করে এটা বিজেপি মনে করে শেখ হাসিনা যখন যান ভারতে পাবলিকলি তারা যে ধরনের ওয়ার্ম রিলেশনশিপ দেখান উনি কেয়ার করেন না যে শেখ হাসিনা একজন টাইরেন্ট আমার সমস্যা হতে পারে বাট দে ডেড এট শ্রুতনাক ওর ওই মেন্টালিটি ভেতরেই আছে এখন ভারতকে গালি গালাজ করব বন্যায় যদি মানুষ মরে চিকেন রেক থাকবে না রে এসব বলে লাভ হবে না আসলে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এনগেজমেন্ট এবং মূল আর্গুমেন্ট যেটা যেটা ভারতে কথা হচ্ছে বাংলাদেশের মতো দেশের সাথে এই আচরণ করে এভাবে আচরণ করে দিনের শেষে লং টার্মে ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সত্যিই তাই সত্যিই তাই এবং আমি প্রায় একটা কথা বলি এটা বলেই শেষ করছি ভারতের কাছে আমাদের যে মেসেজ জিও পলিটিক্সে বলা হয় ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর ফ্রেন্ড বাট নট নেইবার বন্ধু পাল্টানো যায় কিন্তু প্রতিবেশী পাল্টানো যায় তো সেই জন্য বলে তোমরা সব ভারতের কথায় সিধা হয়ে আসলবা না আমরা যেমন তার প্রতিবেশী বা সে যেন আমাদের প্রতিবেশী আমরাও তার প্রতিবেশী সুতরাং তীব্র ভারত বিদ্বেষী ক্ষুব্ধ মানুষ রেখে ভারত ভালো থাকবে না আমাদের এই হিন্দু ন্যারেটিভ তো আসলে একটা টুল হিন্দুদেরকে দিয়ে যে বা বাংলাদেশ আসার পর যে টুল মানে এই সরকার আসার পর যে ইউজ করছে ন্যারেটিভ সেটা তার একটা টুল তার মূল প্ল্যান আসলে একটা লং টার্ম হেজি বনি কিন্তু আমি রেটারেট করছি খুব কম সম্ভাবনা হলেও বাংলাদেশে ভারত সরাসরি ইনভেইট করার এমন কি বাংলাদেশে কোনো একটা অংশ অ্যানেক্স করার মতো চিন্তা ভেবে রেখে তাদের পরিকল্পনা সাজাচ্ছে বলে আমি ভাবি আমি ভুল হলে সবচেয়ে ভালো কিন্তু এই জায়গাগুলো এত বেশি বিপজ্জনক যে আমাদের একটু বেশি সেন্সিটিভ থাকা সম্ভবত জরুরি থ্যাংক